Okay, start. Uh, good evening. I am Dr. Barua. I am one of the physicians in this clinic today. Uh, you must be Mr. James Kane. Yes, doctor. Uh, 55 years old. Yes, you're right. Uh, nice to meet you. Nice to meet you, doctor. Um, uh, um, Mr. Kane, uh, could you please uh, tell me in your own words what brings you here in today? Doctor, I am having some difficulties in calf. I am having this calf for the last six to eight weeks. I don't know what happens to me and uh, it is increasing day by day. I have tried some uh, medication syrup, calf syrup, but they are not working. And that's why I went to my GP. He has done some test, X-ray of my chest, and he referred me to you for further evaluation. Okay. Uh... I'm sorry to hear that. Uh, could you please tell me, is there any particular time in the day when the calf is the worst? Yes, I feel more calf at the night. More calf in the night. Uh, okay. okay. Uh, is there uh, anything that uh, makes the calf worse? When I lie down, I feel more calf. Okay. Uh, does it bring up a uh, scutum with it? No. Any uh, blood mixed with it? No. Any chest pain? No. Hello? No, no chest pain. Uh, any burning sensation uh, in your chest no. while lying down no. or after meal, after meal? No. Any tummy pain? No. Any shortness of breath? No. Have you noticed any change in the quality of your voice? No. Uh, any weight loss? No. A loss of appetite? No. Any fever or uh, a night sweet, uh, sweat? No. Any skin rash? No, doctor. Uh, uh, red eye? No. Uh, 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 runny nose or nasal stuffiness? No. Any irritation back of your uh, uh, back of your throat? No. Uh, any bitter sensation uh, uh, in your mouth? No. Okay. Uh, any limb weakness? Any weakness? No. Okay. Uh, do you have any childhood asthma? No. Or recurrent chest infection? No. Uh, do you have any family history of a fever? Yes, my mother has a fever. Okay. Any uh, eczema, family history of eczema? My, my brother has eczema. Okay. Uh, are you uh, currently taking any medication? Mm. Yes, I'm taking some cough syrup. Okay. Uh, besides this, any uh, uh, cardiac drug, uh, we call it SC. Uh, any cardiac drug? 
no uh, uh, any pain killer no uh, are you allergic to dust house dust no uh, pollen no or animal uh, dander no Okay. How uh, does uh, uh, affect your daily activities and sleep? It's been very difficult for me to go to sleep at night nowadays because of this cough. Okay. What do you do you for living? Uh, actually, I am a Retired person. Uh, uh, before that, what did uh, you do? I was a bank accountant. Okay. Uh, do you a smoke? No, I don't. Uh, doing el or uh, doing alcohol? No. Have you been in contact with any uh, TB patient, tuberculosis patient? No. Uh, do you burning sensation in your tummy? No. Um, Mr. Uh, King, uh, Based on your history, uh, uh, it seems to me that, uh, uh, but before that, I need to do a full examination. And based on your history, it seems to me that you uh, might have gastroesophageal reflux disease, uh, that is uh, a relaxation of uh, lower part of your uh, Food five and uh, uh, bringing up your uh, acid content and that um, might irritate you and uh, cause this uh, uh, cough. But I have some other differential in my mind okay. uh, to rule out this. Uh, to rule out this, uh, I need to run some blood test and. A special investigation uh, like uh, monitoring of PAs of your lower part of your foot five. Do you have any concern? So, how can you help me? Uh, of, uh, for the uh, time being, uh, I'll uh, give you uh, some trial of uh, uh, acid sub uh, suppressing agent uh, and see uh, whether it will work or not. Uh, uh, in the meantime, uh, I'll uh, do some investigation, some blood test, chest X-ray, and a special test measuring the uh, pH of your lower part of the foot five. Okay, thank you. So what is your diagnosis? Uh, 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 gastroesophageal uh, reflex, uh, reflex disorder and my second differential may be uh, asthma. Why jarred first? Jarta ke kano bolle? Nete favorite ki ki thase? Favorite night night hai ye to nocturnal cup. Ita ekta. Aar tamon chilo na aar. Jodiyo asthma te kisu atopic feature chilo. Asthma te to 
একটু বেশি পজিটিভ না হিস্ট্রিটা জাডের ফেভারে তো তেমন কিছু ছিল না যেহেতু তার হার্ট বার নাই মেটালিক টেস্ট ইন দা মাউথ নাই ইন সাচ কেস তার যেহেতু ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাটোপি আছে দেন অ্যাজমা ইজ মোর লাইকলি এবং সেটা অ্যাজমা বললে হবে না এটা একটা স্পেশাল ভেরিয়েন্ট কাফ ভেরিয়েন্ট আছে তাই না এনি আদার ডিফারেন্সিয়াস ইউ ওয়ান্ট টু মেনশন ইন স্পেশাল ট্রি দেখবো এখন যদি আপনি কাফকে আমরা ভাগ করি হ্যাঁ যদি তিন ভাগে ভাগ করি ইনফেকশন ছোট থাকে তাহলে এইসব ক্ষেত্রে কয়েকটা ডায়াগনোসিস যদি ক্রনিক থেকে সাবেকিউট কাজ থাকে উইদাউট এনি এনি আদার এনি আদার সিমটম সেসব ক্ষেত্রে এবং চেস্ট নর্মাল চেস্ট এক্সরে কয়েকটা ডিডি হবে একটা হচ্ছে এসিনিভেটর যদি হাইপার টেন্সি থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে দেন মাথায় রাখতে হবে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা যদি অ্যাটোপি এবং অ্যাজমা হিস্ট্রি থাকে তারপরে মাথায় রাখতে হবে আপনি যেটা মনে করছেন জার আরেকটা আছে সেটাকে আমরা বলি এটাও খুব কমন আপনি এখন এই যে এই তিনটা ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে মেইন ইস্যু হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন আমরা রোবাস্ট ইনভেস্টিগেশন করা যাবে না এটা হচ্ছে থিম এই কেসটা থিম হচ্ছে এটা এই তিনটার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে একটা ট্রায়াল দিতে হবে আর আপনার যদি মনে হয় যে জার্ড দেন ইউ ক্যান গিভ এ ট্রায়াল অফ পিপিআই বিফোর গোইং টু ডু কি ইনভেসিভ ইনভেস্টিগেশন লাইক পিএইচ মনিটরিং মানে পিএইচ মনিটরিং আগে বলা যাবে না আগে বললেই তখন আপনার ওকে ধরবে আপনি তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আপনাকে আগে একটা ট্রায়াল থেরাপিউটিক ট্রায়াল দিতে হবে যদি জার্ড মনে হয় তো পিপিআই দিতাম আগে বলবেন ট্রায়াল অফ মেডিকেশন 
তারপরে যদি আপনার কনফিউশন থাকে আফটার গিভিং ট্রায়াল ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন রিগার্ডিং ইউর ডায়াগনোসিস দেন ইউ গো ফর দেন ইউ উইল গো ফর দা মোর ইনভেসিভ টেস্ট ইনিশিয়ালি এই সব ক্ষেত্রে ভেরি এম্পিরিক্যাল এম্পিরিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিয়েই আমাদের ইনভেস্টিগেশন বলে করে ইনভেস্টিগেশন আগে করে না ভাই বোঝা গেছে আচ্ছা এখানে এটা সবাই একটু খেয়াল করবেন যে ইন সাচ কেসেস থেরাপিউটিক ট্রায়াল ইজ মানে ট্রিটমেন্ট ইনভেস্টিগেশন আগে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট এরকম কিছু কিছু কেস আছে যেখানে আপনারা আগে <laughs> ট্রায়াল গুলো ফেল হওয়ার পরে যদি দেখেন যে না ডায়াগনোস্টিক ডায়লেমা আছে আপনি যদি কি জার না কোনো কিছু দেন ইউ ক্যান গো ফর পিএস মনিটরিং অর পারমানেন্ট ফাংশন টেস্ট হ্যাঁ এগুলো পরবর্তী স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে একটা থেরাপিউটিক ট্রায়াল এরকম কিছু কিছু ডিজিজ আছে যে সব ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় আগে ট্রায়াল দিতে হয় তারপরে হচ্ছে আপনার ইনভেস্টিগেশন এরকম একটাই একটা ডিজিজ হচ্ছে যেমন হচ্ছে সেরিব্রাল টক্সোপ্লাজমোসিস সেরিব্রাল টক্সোপ্লাজমোসিস আপনাকে ডায়াগনোসিস করতে আপনাকে কি করতে হবে টক্সোপ্লাজমোসিস এখান থেকে আপনাকে বায়োপসি নিতে হবে কমন ডিডি হচ্ছে চারটা যে করতে চান তাকে আগে করতে দিন দেখেন কেউ আগে করতে না চাইলে যেকোনো একজনকে দিব র্যান্ডমলি আচ্ছা তাহলে এটা ডক্টর আমি করি মাহুক করতে আচ্ছা করো ঠিক আছে 
তাহলে এটা স্টেশন 2 হিসাবে করবা হ্যাঁ স্টেশন 2 স্টেশন 2 হিসাবে করবা এই 10 মিনিট শেষ সময় তোমাকে আমি ওয়ার্নিং দিব 12 মিনিটের সময় তোমার শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ শুরু করব হ্যাঁ জি স্যার ওকে স্টার্ট Good morning, Mr. Robert Turner. I am Dr. Alam, one of the doctors here today. Are you Mr. Robert Turner, 55 years old? Yes, doctor. Good morning to you. Thank you. I have received a letter from the GP that for the last three weeks, you have been suffering from shortness of breath. Mr. Robert Turner, could you please tell me some more details about it? Yes, doctor, I'm having some short of bed for the last three weeks. It is increasing day by day. And I feel more short of bed while I walk very fast or going upstairs. And I feel very tired, generally very tired. And I went to GP. He measured my blood pressure, which is completely normal. He referred me to you for further evaluation. Okay. Does this blood cleanses came on suddenly or gradually? More or less gradually. Is it constant or intermittent? It's actually very difficult to say, but I feel more short of breath while walking. While walking, you feel more short. Can you say how much yard or how much distance you can walk without any short of breath? About 10 to 12 feet. Okay. Is it progressive or static? It is progressive. Okay. It is progressive. What are the factors that may aggravate it? Can you say? Oh, Any bending I... forward or exertion? Is it yeah. exertional? Yes. When I uh, when I go upstairs, when I do something. Heavy, heavy works. I feel more short of breath. Is it present at rest? Not really. Okay. Does lying down make it worse? No. Okay. How is it relieved? Is it relieved with rest? Yes, sometimes it's relieved by rest. Okay. Do you use any medication in order to relieve? <clears throat> No. Okay. Do you have chest pain? No. Do you have palpitation? You mean racing of my heart? Yes, yes. Do you have yeah. any heart racing or like something like this? Yes. Yes. I do. During the, during the period of your heart racing, have you ever checked your pulse, whether it was regular or irregular? I didn't check my pulse, but I think this is more likely to be regular. Okay. Have you ever experienced any syncopal attack? What? Within this period? Actually, uh, would you Syncopal or blackout during this period? Lost my consciousness, right? Yes, yes, yes. yes. Uh, no. But I feel dizzy. Dizzy. Air. Have you ever wake up at night for air? No. Okay. Do you have any past history of similar episode? No. Okay. Thank you, Mr. Robert Turner. Do you use any medication that may make me Ever about it, like blood pressure control medication or any other medication? Mm. What are the medications that you use? Any actually, no medication? Actually, I am Say. taking some proton pump inhibitor. Doctor has said that I have some gastritis problem. For this reason, I am taking some proton pump inhibitor. And I am feeling well right now. Do you have any cough? No. Okay. 
any any sputum production or something like this flame right yeah yes no okay. have you ever coughed up any blood no never okay do you have any leg swelling no do you have have you noticed any recent changes in your weight no recently have you noticed any heat intolerance no or excessive sweating no okay have you recently experienced any diarrheal illness no any respiratory illness that means chest illness or infection like this no okay. have you noticed any recent history of fatigue or something like this yes i feel very generally very weak nowadays does this weakness or fatigueness is worse at the end of the day sorry does this fatigueness or weakness is worse at the end of the day no okay within this period do you have any fever no joint ache no or muscle ache no any rash no any side of body no okay do you have any itching no have you noticed any noticeable change in your urine volume no mr robert turner you told me that you can walk about 10 to 12 feet without without being shortness without being breathless right yes yes, yes. yes. do you have any history of chest trauma recently no Okay. Mr. Tanak, can you say in your family do you have any similar episode or something like this? No. No. Okay. And uh, on your medication history, you told me that you just only take some PPI, right? Yes. Yes. And. Hello. Hello. Yeah. Now Hello. I want to ask you some specific personal question. Would you please mind? Sure. Okay. Do we smoke? No, I don't. Okay. Do you drink alcohol? Yes, very small amount. Okay. And then, what's your profession, Mr. Turner? I'm a school teacher. Okay. Do you perform heavy weight lifting or manual labor or something no. like this? No. Okay. What do you think that how it this shortness of breath is affecting your life? I cannot do my day-to-day -day activities for this. I cannot go to the market. And uh, also, even if I go to my school. I have to mm -hmm. go upstairs, and I feel very weak, short of breath. So it's very difficult for me, doctor. Okay. Now you want to say that um, you become breathless on mild exertion, right? I, uh, I, I don't know actually the term mild or, but I feel very. When weak. you go upstairs, it it it, it deteriorates, right? Yes. Yes. Okay. What's your concern, Mr. Tanu? My concern, why am I with this short of breath? Do you have any lung problem? Thank you, Mr. Tanu. And then after taking history from you, and we have found that there are some possibilities that may cause you this shortness of breath. And 
what we'll do right now, we'll perform some test on the form of blood test, some imaging and some other special investigation. And on the basis of that investigation result, we will form a multidisciplinary team where there will be chest specialist, heart specialist, and- We have two minutes other. left. Yeah. And they will take the decision what to do next. And okay. Do you have any other concerns? No, doctor, thank you. Thank you, yes. Mr. Robert. Okay. Thank you. Before going to the discussion on differential for the diagnosis, I'd like to put uh, some remarks regarding your history taking. As a beginner, you have done very good. Up to me, formatted mode the formatted past medical history. I show my shortest uh, bottom to I need to do it to the Second issue to me to the problem face of the so they it has a very high bottom bottom day jargon will I avoid for a limit term place current then calf it am a good productive calf it am a bully flame the bangles of a cop police it am a bully flame they do pitch with your jargon as they say jargon will not master a beautiful body. If I just want to be simple, I can't use patient called the simple jargon. She will loss of consciousness. To me, your opinion to me, Bolo de Bartago, the Bartago, that is the result of a dizziness. So, Lemon's term will not be asked as a portrait of Java, that is John Decom rather than useful way. In your justice, she gave a back. Is it a formatted mode? I can't just talk about. প্রথম কথা যে ইস্যু পোকা একটা পার্ট এটা হচ্ছে যেটা চিফ কমপ্লেন সেটাকে ইলাবোরেট করা যায় তুমি চেষ্টা করতে পারো শর্ট অফ ব্রেথ সেটাকে অনসেট ডিউরেশন প্রোগ্রেশন রিলিভিং এগারেটি তবে একই কোশ্চেন যেমন ও যখন বসে তার এক্সারশনে ডিসমিয়া হয় তুমি এটাকে ইলাবোরেট করতে পারো বাট ওইটা আবার কোশ্চেন করা মানে হচ্ছে তুমি ওইটা শুনো নাই তাই না যে আপনি এক্সারশন হয় না সে কিন্তু প্রথমেই বসে তার হাঁটা চলা করলে পারে এটাকে আবার সেকেন্ড টাইম একই কোশ্চেন করাটা কিন্তু তোমার একটা ডাবল কোশ্চেন হয়ে গেল দ্যাট मींस তুমি এটা ভালোতে শুনো না এটা এটা মনে করবে এক্সামিনার কাজে উইটা উইটাকে বেস করে যদি ফারদার সামনে জিজ্ঞেস করতে পারতা যে ইয়েস ইউ हैव সেড दैट ইউ ইউ हैव সাম সোর্স অফ শর্ট অফ ব্রেথ ডিউরিং ওয়ার্ক অর এক্সারশন গোইং আপ স্টেয়ার্স ক্যান আই ক্যান ইউ টেল মি হাউ ফার ইউ ক্যান গো এটা ভালো করছো যে যে কত দূর যাইতে পারে কোয়ান্টিফাই করা হ্যাঁ দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস যেটা তুমি ভালো করছো যে হাউ ডাজ ইট এফেক্টস ইউ লাইফ কোয়ালিটি অফ লাইফ ইস ইন হোম এন্ড ইউ ইন ইউর অফিস অর ইন ইউর অকুপেশনাল পার্ট আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে তোমার হিস্ট্রি পার্ট अदरवाइज उन लोगों को तो मैं फॉर्मेटिंग मोड दिच्छी ला आह सिस्टमिक रिव्यू रेश वाला लास्ट एक बार चेस्ट करूँगा सिस्टमिक रिव्यू एकदम सब कुछ शेष करा पड़े जो तुम्हें आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस व्हिच माइट बी और मे नॉट बी मे बी और मे नॉट बी रिलेटेड टू कंडीशन तो ये जनों तुम माथा थे के पापों तो जिगल बात कैसे जिगल बोले थे तो जिगल बार-बार बोला जाता है माथा थे के पापों तो जिगल बात कैसे शेख क्वेश्चन गुला एक तो फॉर्मेट करें फर्बा शेख गुला बोलते फर्बा अच्छा समय रुपए समय रुपए डिपेंड करो सिस्टमिक रिव्यू करा एकदम फॉरेस्ट ना समय जो दिन आता के सिस्टमिक रिव्यू ना कर लो छ but tomar jodi mone hoy na tomar pura ta ekta kono kichu miss hocche kina eta sure howar jonno you can ask but eta obosshoi ekdom mone hoy na je ekdom tick box ektu aste aste ektu gurai bachai gulo kora ar mane e o tumi question ekdom question chure martese o she yes no yes no korteche eta it it looks odd ha ei ei jinish ta kora acha ebar asho amader eta gel history taking part then uh, give what is your diagnosis any differences जेहतुरी ISD এরকম হতে পারে মানে স্টেবল অ্যাঞ্জিনা স্টেবল অ্যাঞ্জিন আর স্টেবল দিকে যাইতেছে ডিড ইউ ফাইন্ড এনি এনি টাইপ অফ দিস টাইপ অফ এনি ফিচার ইন দিস পেশেন্ট লাইক টেস্ট পেইন 
যেমন আমরা বলি না যে প্রত্যেকটা টেস্টের সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি আছে তাই না এবং প্রত্যেকটা সিমটমেরও সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদম অবভিয়াস হইলে এক্সক্লুড করা যায় যেমন ধরেন ধরো একটা পেশেন্ট উইকনেস নিয়ে আসছে সাথে তার টিংলিং নামনেস তার সেনসরি ডিফিসিট আছে এমএনডি এটা এক্সক্লুড করা যাবে হ্যাঁ তাহলে এমএনডি হবে না সেনসরি বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তুমি এটা নাই দেখে এটা নাই 100% বলা যাবে না লেস লাইক হ্যাঁ তুমি তখন তুমি সবকিছু হিসাব করে মেডিসিন ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যাঁ এটা তবে এটা একেবারে কোয়ান্টিটেটিভ না সেমি 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 কোয়ান্টিটেটিভ অনেকটা হ্যাঁ সেমি কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স মানে তোমাকে পসিবিলিটি চিন্তা করতে হবে কোনটা মোস্ট লাইকলি হ্যাঁ আর তোমার ডিডি লিস্টটা একটু রোবাস্ট হতে হবে যেমন হচ্ছে যেমন এনিমিয়া কি তুমি কনসিডার করছো এজ এ কজ অফ শর্টনেস অফ ব্রেথ ক্রনিক ডিসমিয়া না ম্যাম এটা করা হয় না আচ্ছা তাহলে এটা তুমি করো নাই দিস ইউ ক্যান থিংক अबाउट দিস জেনারেলাইজড উইকনেস ফ্যাটি পালপিটেশন ডিজিনেস এবং সে এবং তার শর্টনেস অফ ব্রেথ এন্ড এক্সারশন হ্যাঁ লাইন ডাউন এসে ভালো এনিমিয়া ক্যান বি গুড পসিবিলিটিস তার গ্যাস্ট্রাইটিস আছে তাই না সো গ্যাস্ট্রাইটিস থেকে তার আয়রন ডিফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হয়ে ইট ক্যান বি পসিবিলিটি এটা তুমি কনসিডার করো না সান আদার কজ যেমন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হ্যাঁ দিস ক্যান অলসো কজ ডিসমিয়া তো সেক্ষেত্রে নকচারনাল তার কোনো স্নোরিং আছে কিনা এগুলো একটু চেষ্টা করতে হবে আবার আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখব যে ডিভিশন একটা আছে যে ডিকন্ডিশনিং ডিকন্ডিশনিং বলতে বোঝা যায় সে অনেক দিন ধরে বসে বসে আসছে এই যে করোনার মধ্যে কত মানুষ ঘর বন্দী বয়স্ক মানুষরা তো তারা যে এখন রাস্তায় নামবে তারা হুট করে নামবে তার কিন্তু ডিসনেস শুরু হতে পারে তাই না শর্টনেস অফ ডেথ লাগবে সে তখন হঠাৎ করে হাঁটতে গেল কাজেই শুধুমাত্র কার্ডিয়াক রেসপিরেটরি ডিডি চিন্তা না করলে পরেও ইউ হ্যাভ টু থিংক अबाउट अदर কজ অফ মিসেলেনিয়াস ক্যাটাগরি তুমি যখন দেখছিস কার্ডিয়াক রেসপিরেটরি ফেভার কিছুই পাচ্ছ না তুমি দেন ইউ হ্যাভ টু থিংক अबाउट দিস ক্যাটাগরি তুমি এগুলো তো কনসিডার করবাই কমন বাট যখন এগুলো খুঁজে না পাবা তোমার এইজন্য তোমার ডিডি লিস্টটা যদি রোবাস্ট না হয় ইউ মাইট লস সাম ডিফারেনশিয়াস ঠিক আছে এবং ডায়াগনোসিস ইউ মাইট লস ইউ মাইট লস সাম ডায়াগনোসিস তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে তোমার যখন ডিভিশনে দেখবা যে তুমি ক্রনিক শর্টনেস অফ ডেটের মধ্যে এনিমিয়া ইজ এ পজ কজ ঠিক আছে আর যদি তুমি ওইটা তুমি কনসিডার করো না তুমি ডায়াগনোসিস মিস করে যাচ্ছ তো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট ডিডি গুলো তোমাকে কনসিডার করতে হবে ঠিক আছে তো এই ডিডি গুলো কি মানে ওই মানে ইয়াতে ঢোকার আগে এই স্টেশন কুয়ে তো ঢোকার আগে কি পাঁচ মিনিট সময় পাওয়া যাবে না হ্যাঁ সময় পাওয়া তুমি যদি তোমার যদি এগুলো আসলে কি এই ডিডি গুলো কি ওই সবার মধ্যে মাথা ইয়া করতে হবে ওই যে চিন্তা করতে হবে যে এই پیشنটে কি এই জিনিস হইতে পারে হ্যাঁ তোমার একটা লিস্ট তুমি লিখে নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হ্যাঁ সময় যদি পাও ডিডি গুলো একটু সাজাই লিখে ফেললা কারণ তুমি প্রত্যেকটা ডিডি ধরে ধরে তাহলে क्वेश्चन করতে পারবা তাই না এক্সপ্লোশন মেথডে তো এটা এটা ভালো আবার তবে ইউজুয়ালি প্র্যাকটিস করতে করতে আমরা অবশ্য যাইতে হবে যে ডিডি গুলো তোমার না লিখলে মাথায় যেতে থাকে সেট করা আর স্টেশন 2 তে তুমি পারলা লিখে নিয়ে গেলা স্টেশন 5 এ তো তুমি টাইম নাও পেতে পারো তাই না স্টেশন 5 এ তোমাকে এই কেসটা স্টেশন 5 এ আসতে পারে এনিমিয়া দিয়ে তাই তোমার মাথায় যদি ওই সময় এনিমিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি যতই আজমা সিপিডি পালমোনারি এমবুলিজম চিন্তা করো ইউ উইল নট রিচ দা ডায়াগনোসিস হ্যাঁ কাজে যখন আমি সবাইকে বলি যে একটা ডিডি খাতা বানাবেন এবং ডিডি খাতা মানে যে আজকে যেটা লিখছি সেটাই ফাইনাল সেটাই একদম মানে চেঞ্জ করা যাবে না এরকম কিতাব আসমানি কিতাব এরকম না এইটা আপনার সাথে সব সময় থাকবে যত নতুন নতুন কেস করবেন নতুন একটা প্র্যাকটিস করলেন যেটা নতুন সেটা অ্যাড হবে ক্রনিক শর্টনেস অফ ব্রেথের একটা কজ একটা অ্যাড হইল আবার একিউটের কিন্তু আবার আলাদা কজ দেখবেন দুইটা ভাগ করতে ডেভিডসন হ্যাঁ হ্যাঁ একিউট ভার্সেস ক্রনিক হ্যাঁ আর একিউটের কজ কিন্তু আলাদা ক্যাটাগরি একিউট এক্সাসারবেশন সিপিডি অ্যাজমা পালমোনারি এমবুলিজম নিউমোথোরাক্স নিউমোনিয়া হ্যাঁ বা কিটো এডো ইকিটো এসিডোসিস সাইকোজেনিক হ্যাঁ এগুলো একিউট অ্যাটাক নিয়ে আসে परीक्षा पास कर डिडिर परीक्षा परीक्षा डिडी जार डिडी जो स्ट्रंग देखें फर्मेट तो यूज करके 
বাকি আছে হচ্ছে শাম্মি আর রাফা আপনাদের দুজন যে কোনো একজন খেতে করো स्टेशन टू हिसाब कर Hello, I'm Dr. Shami, one of the doctor of uh, one of the doctor here. Uh, are you Mrs. Uh, Walker, 45 years old? Yes, doctor. You're right. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, doctor. Okay. Uh, I have gotten letter from your GP mentioning that you have a shortness of breath for the last two weeks. And he mentioned that you have asthma for the last 10 years. Can you tell me more about that? Yes, doctor. I am I'm asthmatic for the last 10 years. For the last two weeks, I am having some increasing short of breath. Before that, I was quite okay. I was taking some blue inhaler as well as my brown inhaler. Uh, according to my advice of my asthma nurse, but I don't know what happens to me for the last two weeks. Uh, it seems that these drugs are not working anymore. I, ref I went to my GP with this complaint of shortness of breath. He referred me to you for further evaluation. Okay, I'm sorry to hear about that. And uh, today, hopefully, we will find a solution for your shortness of breath. Okay, Mr. Uh, Walker? Okay, thank you, Doc. Uh, okay, uh, can you tell me... Uh, you have a shortness of breath for the last two weeks. Uh, is it all over the day or during any specific of time? Presence all over the day, but more on the night, the early morning. Okay. Um, did you uh, wake from the sleep due to this shortness of breath? No, but no. it is very difficult for me to lie down. Because of that. Okay. Uh, and <clears throat> is it um, exertional or uh, even present in on rest? Yes, initially it was uh, during my exertion, but now this is also present during 
rest also. Rest also. Uh, uh, can uh, anyone uh, mention that you have a snoring during sleep time? No. No. Okay. And uh, do you have cough? Yes, I have some cough. For how long? For the last couple of weeks. Last couple. Uh, is there any flame production with it? Yeah. Yes, very small amount. Okay. Um, during which time you experience the cough most? At night. At night. Okay. Uh, is there any coughing up of blood? No. Did you notice? Okay. Uh, have you any chest pain? No. Uh, can you tell me, is there any specific things which trigger this shortness of breath? Like? Um, like you mentioned that initially it is related with the exertion, but other than this, is there any type of uh, exposure to dust or anything make it old nowadays? I don't know. Okay. Uh, did you notice anything which makes you feel better? No. Initially, it worked. I tried increasing those of my inhalers, okay. but they're not working anymore. Okay. Um, have you any leg swelling? No. No. Uh, for the last 10 years, you are suffering from asthma. Is it wet, well, uh, well controlled? Yes, for the last three to four years, this is well controlled. Initially, a bit uncontrolled, but after adjusting my drug, okay. uh, I was quite okay for the last three to four years. Uh, okay, Mr. Walker, uh, can you tell me what are you doing for your living? Actually, I am a businessman. I am uh, having a business related to telecommunication. Okay. Uh, did you change your um, job test recently? No. Or it is same? Okay. Uh, can you tell me about more about your home environment? Is there any significant change of your home which I should aware of? No. Okay. Um, Mr. Walker, uh, do you have any pet at your home? Yes, I do. Uh, for how long? For last one month. I am having a new pet. New pet. Uh, can you tell me uh, which pet you are have? Small. Small cat. Hello. Small cat. Okay. Uh, before that, uh, Eva, do you have any uh, pet before no. this one month? No. Okay. And who are going to take care of this pet? Me and my wife. Okay. All right. And uh, uh, do you have any fever? No. No. Uh, now, Mr. Walker, I'm going to ask you some questions which may be directly not related with your problems, but that will definitely going to help me to find out the cause of your shortness of breath. Is it okay, Mr. Walker? Yes, of course. Okay. Um, can you tell me, uh, do you have any uh, recent weight loss? No. No. Uh, do you have any fatigue? No. No. All right, that's good. And uh, have you recently noticed any night sweating? No. No. Do you have any tummy pain? No. Any lumps and bumps of your no. body? Have you any racing of your heart? No. No. Okay. Uh, did you uh, have any joint pain? Yes, I had some joint pain. 
will name joint pain right side. Doctor say that this is uh, arthritis. Arthritis. Okay. Uh, other than this joint pain, have you any other uh, joint involved, like a small joint of your hand? No. Okay. Uh, have you any skin rash? No. No. Did you uh, uh, did you notice any redness of your eye? No. Uh, that's good. And what's about your uh, water work and ball work? Fine. Fine. That's good. And um, Mrs. Walker, uh, can uh, can you show me your drug list, please? Uh, I'm taking other than the blue and brown inhaler, which you noticed previously. I'm taking Montelupast. Yeah. And, uh, recently, my GP has given me fexofenadine. And mm -hmm. I'm taking ibuprofen for my joint pain. Okay. And I am taking calcium. Uh, from uh, how long you are taking this ibuprofen from your joint pain for your joint pain? For the last one month, I'm taking this ibuprofen because okay. recently I have uh, some soreness in my joint. My GP okay. has given me this ibuprofen. Uh, are you taking this drug regularly, Mrs. Walker? Mr. Yes, Walker? Yes, because of because if I don't take this, I have some pain. Okay. And uh, other than uh, this bronchial asthma, have you any other illness which I should aware of, like high blood pressure, high blood sugar? No. No. Or any other illness? No. I have some cause of allergic rhinitis. Okay. okay. Uh, and uh, what's about your family member? Are they are all healthy? My mother had asthma and my father had high pressure. All right. And um, are you, uh, do you smoke, Mr. Walker? No, I don't. Okay, that's good. Uh, are you taking any alcohol or any recreational drug? No. That's good also. And um, how much your job is affected by this, your shortness of breath? Yes, it, because of this, I like, it's very difficult for me to run my company, you know, that I am a businessman. And so I'm suffering a lot. Okay, I can see that. Um, and um, uh, Mr. Walker, uh, Hello. Hello. Are you following me, Mr. Walker? Yes. Yes. Okay. And I want to ask you some more questions too. As you are a businessman, do you have any recent travel history? No. Hello? No. Okay. Uh, now, uh, Mr. Walker, uh, I want to summarize uh, today's conversation for you and you can add anything you would like to, okay? Okay, okay Mr. Robert, uh, you are uh, suffering from asthma for uh, the last 10 years and it is well controlled after taking the medication, but for the last two weeks, you are suffering from increasing shortness of breath, which is uh, initially exertional, but uh, uh, gradually, it uh, is um, it is also present during the rest, and it is mainly uh, nocturnal shortness of breath, and it's associated with cough with uh, small amount of flame formation. Um, is it okay, yes. Mr. Walker? Okay. And other than that, uh, recently you have a pet on your home, and for the last one month, and you are taking care of him. Uh, and you have some joint pain for which you are taking some painkiller. Other yes. than that, do you want to take uh, add anything, Mr. Walker? No. Okay, uh, that's good. So, Mr. Walker, what is your concern today? Because why I'm having this increase in short of pain. 
Okay, well, uh, Mr. Wakar, you have, you know, uh, as you have a bronchial asthma and it's well controlled, um, I, after hearing of you, uh, I have some uh, differentials for your shortness of breath, okay? And most probably you are suffering from acute, um, uh, acute exacerbation of your bronchial asthma. And I find out some triggering factor for which you are suffering from that. Uh, are you uh, following me, Mr. Walker? Yes. Okay. And uh, as you have a, a pet uh, recently at your home, uh, this can be one of the triggering factor for your uncontrolled asthma. And uh, another thing, you are taking a painkiller, which is ibuprofen for your joint pain. And you are taking this for the last one month. And most probably, uh, this is a, another factor which can precipitate your uh, shortness of breath. Mm. Okay, okay. Uh, up to this point, uh, is it clear to you, Mr. Walker? Yes. Okay, and um, but before uh, the confirmation, I want to do some basic blood test and imaging of your chest so then I can find out the ultimate diagnosis and exclude the other common differentials. And after that, I'm going to be a, form a multidisciplinary team to uh, help you. Is it okay, Mr. Walker? Yeah. Uh, okay, and this team will be included in uh, our chest doctor, our joint doctor, so that uh, they can uh, prescribe you the most appropriate medication for your joint pain. And uh, as the pet could be a factor for that, we will advise you to um, avoid this exposure. Okay, Mr. Walker? Hello. Uh, hello. Okay. Your time is okay. up. Thank you. Okay. Thank you. Mr. Abner, ये कुछ भालो हैं इसे इस टू टेकिंग ऑफ़ फंदों में इसे जब मैं दो साल में चले आ आ ये तो कोई तो जिन्हें आई टू आई टू भालो इतने पार्ट तो आते हैं मैं ओवरऑल तो भालो हैं इसे चलो उसे जब अपना जेटा कोटे पार्ट हैं जे इशो जारा प्रोनिक after taking history uh, after taking history i am going to examine the patient thoroughly and uh, after that i am to uh, going to do some blood test and uh, chest x ray in, uh, and uh, lung function test including the measurement of uh, spo2 and abg and uh, other than this i would like to do a ecg to exclude uh, the common complications and after that, I am going to form a multidisciplinary team, and uh, that um, will be the that will include it, uh, the joint uh, orthopedics, uh, orthopedician, and uh, chest physician, and um, occupational therapist if needed, and physiotherapist. And other than that, I am going to advise him about the general management, including uh, proper uh, explanation, counseling about his condition, and to counseling him about uh, uh, the avoided and counsel him about to, to avoid the precipitant factors. Um, and this is the management of chronic asthma, right? Chronic. Yes. But if this is a case of it, it is part of management protocol in the acute or, when acute condition or chronic condition more they can approach it to part of the some of the patient uh engine a stable engine a chest pain near suspected you will uh, treat this patient in case of in outpatient department you will form multidisciplinary team for this patient but this if the patient is uh comes with you with acute coronary syndrome then Immediately do a investigation. Where you will go for the treatment, right? 
So in this case, आपने देख बन जाए डिविजन एक चार्ट आ से तो मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर आ से आपने इधर बोलते हो जाएगा एक्स हमें बोलते हो ना आफ्टर आफ्टर कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर डूइंग सम बेसिक ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग एबीजी एंड एसपीटो आई हैव टू डिसाइड अबाउट द एडमिशन एंड इफ दिस पेशेंट फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर एक्यूट सीवियर एस्मा देन आई एम गोइंग टू एडमिट हिम जेंटली him oxygen nebulization mm-hmm. steroid yeah. and if the preparatives to come thake then we will go give also antibiotic you yeah. know so mm-hmm. age it matter there for after stabilization i will form a multidisciplinary and further assess the patient bujhe gese kaje apnar ei patient ta jemon she increase in shortness of breath dui saptah dhore ekhon tar obostha kharap she yete komteche na then i need to assess whether he is in acute condition or not चिंता जी भैया अच्छा ये टेस्ट कर लो दो मिनट समय नो इट इज स्टेशन 5 भी शामिल करो आज के शुरू का फर्स्ट फर्स्टनेस ऑफ बेटी करा है नेक्स्ट दिन हम हेमोप्लाइज के साथ आरो दूसरा शुरू कर वो 
की है अच्छा स्टार्ट um hello i'm dr alam one of the doctors here today are you mr lucas lucas winks 55 years of age yes doctor all right uh, uh, uh could you please tell me about your problems if i am having some cough for the last one week and i i have uh, i'm here to know about why i'm having this cough okay i see um so this started one week ago um how uh, have you had it constantly for one week yes uh, have you had this kind of cough before no one week okay. no okay um is it uh, uh have uh, is it um associated with any particular time of day uh like is it more in the morning or more when you go to go to sleep at night no it's persisted throughout the day okay and has it increased over the last one week or has it uh, remained the same is it remain the same for the last two to three days okay um does anything um particularly cause the uh, trigger you to cough more like um um like any kind exposure to any kind of dust or fumes or cigarette smoking or, or anything of the sort no okay what about lying down on bed does that aggravate your cough no okay is your cough productive do you have phlegm production with it yes but little bit um could you please tell me um the color of the production of the sputum white whitish um and uh what do you mean by little bit how much would you quantify it one tablespoon or more or less than that less than that one and a half tablespoon okay and um would you is there any blood in your sputum no is your sputum frothy or any other colored or foul smelling not foul smelling just frothy okay and um uh is do you have any chest pain with this cough no uh what about shortness of breath no uh do you have any um do you make any whistling noises when no. uh okay and um what about any kind of nasal congestion do you have nasal congestion or sneezing yes i i initially had some sneezing okay what about now has it decreased yes i have taken some antihistamines okay and um it uh, is is your cough as, is are your symptoms associated with fever of any sort yes i feel feverish it was very low grade 99 okay and um how long have you had this fever for for one week yes have you taken any medications for this fever to go away like par uh, paracetamol yes i took yes. okay and um have you had any uh chest pain or um um regurgitation or any kind of burning in your uh, in your chest with this cough no okay and um what about headache a bit a little bit headache also okay and skin rashes or anything of the sort no okay may i ask about your water work and back passage has have you been incontinent or has your cough affected it no it's fine okay and um do you have any uh, any other problems with your water work and back passage like uh any uh, any uh, burning or anything of the sort no no okay uh have you uh, vomited with this cough or regurgitated no okay um may uh, may i ask you if you've had any um have you had any respiratory illnesses such as asthma in uh, in your childhood 
No. Do you have any known allergies? No. Do you have any known medical conditions? No. Like diabetes or high blood pressure? No. Okay. And what about um, any kind of acid related, um, like do you have peptic ulcer disease or anything of the sort? No. Any heart problems? No. Do you have any swelling in anywhere in your body? No. Okay. Do you take any medications regularly? No. Okay. Have you started any medication or anything of the sort? No. Have you taken, uh, um, uh, may I ask you a few personal questions? Sure. Um, what do you uh, smoke or drink? Yes, I smoke. Okay. For um, five years. Okay. Um, smoking is injurious to health and uh, it would be advisable that you um, stop smoking and for that reason we can refer you to a smoking cessation clinic. It may be uh, aggravating your cough. Um, and uh, what about drinking? You don't drink? No, I don't drink. Okay. And have you? And what do you do for a living? Actually, I'm a retired person. Previously, I was a school teacher. Okay, I see. And um, have you taken any pets recently? No. Okay. And um, how much does this cough affect your day-to-day -day life? It's very difficult because of this cough. I feel very irritated all the time. I feel exhausted. Uh, who are you living with at the moment? I'm living with my wife and my son. Has Have they experienced any similar sorts of cough? No. Okay. Uh, or fever or anything of the sort? We had fever a few days back. Uh, and Okay. I see. Uh, right about the same time as you were experiencing these symptoms? Yes. Okay. And um, uh, uh, wow. Well, would you please tell me you address your concern? My concern is why I'm having this. Uh, do you have any pneumonia? Do uh, would you please uh, repeat that last question, please? Is that pneumonia? Um, well, uh, you, uh, since you have fever, you, since you have been feeling fevers with the cough and have had nasal symptoms, you, you could have pneumonia, which is a lung infection, but to, um, but to confirm this, I have to run some tests. Uh, I have to do an X, I have to do an X-ray scan of your chest. And, um, after that, we, uh, I will start you on medica uh, as my proper medications to relieve your cough if necessary. Uh, do you have any other concerns? No, thank you. Okay, thank you. So, doctor, what is your diagnosis? Any differences? Uh, my diagnosis is probably um, uh, upper respiratory tract infection or flu. And uh, my differentials would be uh, pneumonia, I guess. Uh, Did you ask about any sore throat? No, I didn't ask about sore throat. Any I asked. loss of uh, loss of smell sensation? COVID, no, COVID, I didn't. COVID time na, COVID ek yes ek dili the pare. Je ta recent ekta fever, ka family ekta fever. Thora ishe the anosmia, sore throat, na ekule to kisho the bol. Any lumps around the neck. Any related to viral pneumonia. Yeah. Actually, viral pneumonia. To me, that was upper respiratory infection. That they were having. She told me that it's very dirty. Or that they can act on it. Very dirty. That they were having. So, in that, viral pneumonia should be viral or bacterial. Bacterial or possibility to form, as that patient doesn't have high fever and also any productive product uh, flame production. That's a very mute point. A very small amount. Yeah. So this is first of a diagnosis of a viral pneumonia at number. But upper respiratory infection, then viral pneumonia, 
then tomar hote pare acute bronchitis ha acute bronchitis is also another entity which you tumi jodi ekbar examine koro you can find uh which but this is not asthma just acute bronchitis jemon amra jemon don pedi ward e amra duty kortam amra peta amra bronchiolitis bolto bachchade hai na acute bronchiolitis bachchade hachi kashi bashi mon patient pone beshi bhalo thake but one quiz so acute bronchitis at entity as boyosko der dekha jay je hotat kore quiz ne ashe onek bhabe asthma this is self limiting kichu din modhe bhalo jay tale eta ekta differential bacterial pneumonia eta at nicher dike ashe फिवर थे walking pneumonia bole eta you have to consider about this a jodi onek beshi cough thake endemic patient eta jodi o bana ektu young patient thake shomoy whooping cough is another possibility but eto alpo shomoy na kai khub long duration ei jinish gulo ektu consider korte hobe tole anosmia ra tumi jiggesh kore chhoto chhota jiggesh kore nai eta ekta tomar history te ektu gap chilo investigation er modhe tumi ekta blood count korle bojha jabe viral pneumonia the usually lymphocytosis hoy ha this is a also a marker hote pare crp kori amra ekta theke কোভিড এর ক্ষেত্রে তবে তুমি কোভিড টেস্ট এর কথা বলতে পারতা ইন সাচ কেসেস যদি তোমার ওই কোভিড এর মাঝখানে পরীক্ষা হয় আশা করি পরীক্ষা কোভিড এর পরেই হবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে কারণ কোভিড रिलेटेड কেস দিবেই হয়তো যে একটা পোস্ট কোভিড কমপ্লিকেশন রিলেটেড দিতে পারে যদি ইয়ে থাকে এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে পোস্ট কোভিড ফ্যাটিগ তোমার অনেক বেশি ফ্যাটিগ নিয়ে আসে কিছু কিছু তো ভাইরাল আর ইজলি ফ্যাটিগ গুলো অনেক সময় ভাইরাল পোস্ট পোস্ট ভাইরাল ফ্যাটিগ क्वेश्चन <laughs> जिज्ञेसा সাইন গুলো জিজ্ঞেস করা উচিত আর ইজলি স্টেশন 2 তে তো তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছু জিজ্ঞেস করবে অ্যাজ এ পার্ট অফ সিস্টেমিক রিভিউ লাস্ট এ যাতে কোনো কিছু মিস না হয় হ্যাঁ অনেক সময় কিছু মিস হয়ে যেতে পারে পরীক্ষা টেনশনে যদি লাস্ট এ দিয়ে সবগুলো একসাথে করে যেটা মনে হবে সেটা বলতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দিন আমরা কার্ডিয়াক শুরু করব সাথে হচ্ছে আমাদের হেমোপ্যাথিসটা বাদ আছে হেমোপ্যাথিস চেস্ট পেইন পালপিটেশন এই তিনটা আমাদের থাকবে যদি যে কয়টা করতে পারি चेस्टर